线索要够敏锐，梦想有时候最怕一次没有准备。我总是喜欢探究对不对，下一秒有新的体会。原来这个世界是有太多在意料之外的结尾。告诉我，你眼里的一切会是怎样的？祝你生日快乐，姐夫、啊。钱姐夫，擦个手。我告诉你啊，别缠着我了，你再缠着我，一会儿在法庭上对你不客气了啊。是，我刚刚想了想，我的行为确实越线了，不好意思啊。我去买了两瓶饮料，红茶跟咖啡，不知道您喜欢哪一个，就都买了，给您赔礼道歉吧。咖啡吧，那红茶我也不喝。你都拿着吧，到时候里面不能喝，出来肯定口渴。哦，我这还有小茶饼干、压缩面包。那您出来记得喝啊证据不足以证明其子与被告卢建存在亲子关系，林凤娟的诉讼请求缺乏相应的证据支持和法律依据，本院予以驳回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江城市中级人民法院。现在宣布闭庭。陆先生，恭喜您！太厉害了，也应该的。没事的。怎么样，陆先生？我说到做到了吧？董局啊，太厉害了！哎呀。哎，对了，庆功宴啊，我已经定好了，赏个光。好呀，那咱们就别喝饮料了，啊？还是邓律想的周到呀。呀，呃，你没吃的话，咱们庆功宴一起。啊。林女士，只要你提供的信息都是真实的。二审我们还是有很大机会会赢的。二审，邓律，嗯，您平时喜欢喝白的还是喝红的？我们很快就会有亲子鉴定这项新证据。邓律怎么了？程瑶，你设计我是不是？这怎么叫设计呢？
。当事人做的一切都是自愿的，没有人胁迫。我合理合法的取证，有什么问题吗？取证？你别开玩笑了好吗？这可是法院，人来人往的这么多人，你怎么确定这瓶饮料就是我当事人喝的？是啊，这可是法院，到处都是摄像头，证据被拍得很清楚。你现在应该关心的是，如果卢健跟涵涵真的存在亲子关系，你要怎么解释诬告证？还有提醒你，伪造证据可是要承担刑事责任的，到时候就不在这个庭了。程律师，亲子鉴定的报告大约一周会出，到时候啊，我们会打电话给你。辛苦了，程律。你干什么呢？我的东西我还没喝完呢，这是我的东西，我的东西怎么不能给我？这是我的东西，我还没喝完呢。冷静一下，这是我的东西，冷静一下。我的东西我还没喝完呢。哎，林女士，冷静一点。林梦洁，你冷静。这巴掌是金涵涵和我自己打的。法律是公正的，法律不会放过你这种可耻的人。行啊，林梦洁，你给我等着。那程律师，我们先走。辛苦了，程瑶，真行啊你，嗯，是，我这次是被你摆了一道。但是你别以为你赢了我一次，你就可以高枕无忧了，日子还长着呢。咱们走着瞧。行啊，姐夫，我会一直等着，等着那真面目被人看清的那一天。没事吧？怎么样，哥哥没事吧？没事儿。恭喜你，还没到恭喜的时候呢。这个邓明估计会把责任全推给当事人。唉，就别想那么多了，安子赢了最重要。对了，刚才不好意思啊，我怕邓明看出破绽，所以没有提前告诉你。你不用跟我道歉，程律师，是我要谢谢你。谢谢你没有放弃我，谢谢你救了我孩子。林女士，你别这样，这些都是我应该做的。既然接了你的案子，我就要对你负责。而且我们只是拿到证据，还要看最后的结果呢。还是那句，要相信法律，法律会保护每一位公民的基本权利。吴律，姐，我还要准备二审，去递交一些材料。你们帮我送一下林女士。放心吧，我全帮你的。早点回去休息。嗯，那我们走吧。谢谢。谢谢程律师，吴律师，慢点，再见，拜拜。嗯你不高兴了？没有啊。你从来都没有像现在这样把臭脸给我看过。我现在也没有给你看我的臭脸啊！我就是看那个邓明不顺眼，我现在。而且我为你抱不平。你说他以前那么往你身上泼脏水，你怎么原谅他的、啊？我以前放过他，并不是因为我心软。我就是想让这个人赶紧从我生活里消失，不提他了，好不好？我现在就想好好跟你在一起。你刚才说那人叫什么？邓明啊。嗯，以后不要再提这种晦气的名字了。哦，还有，告诉程瑶。别让他瞎叫别人姐啊！我姐夫只能是我，要不然我扣的工资。知道了，小心眼，快走吧。
你怎么回来了？工作处理完了？哦，是我的工作交给包瑞了。瑶瑶、嗯，别难过，输过案子而已，没事。你不用在我面前逞强，想哭就哭出来啊，我陪着你。嗯，我也没想到会输的这么惨。对不起啊，让你失望了。真的没事儿，有输才有赢吧，是不是？啊，我，哎，等我一下。哎，你好，好，我现在过来。有工作要忙吗？你去吧，不用陪我。没有，餐厅排好档了。走了，上车。想不想知道我这次出去联合办案有什么样的见闻啊？有什么见闻啊？这个案子的当事人有一个跟了他十多年的情人，而且我最近才发现，他的妻子也有个情人。这不是很常见的事情吗？哎，他妻子的这个情人，是他丈夫那个情人的亲弟弟，厉害吧？这么乱啊！哎，我还有一个案子。这个案子是这样的：一对重组家庭，双方各自跟自己的前任所生的孩子，他们偷偷谈恋爱。最厉害的是，这对父母为了自己的两个孩子决定离婚，但是最后到离婚的关口的时候。这女方的女儿发现男方的儿子他劈腿了，那这婚还离吗？必须得离呀、啊，因为这个儿子劈腿的对象是这女方多年的闺蜜，比她大了二十多岁呢。一听你就是在编故事片。林凤娟的案子还没结束呢，二审我有把握。啊？一审我是故意输的。所以你根本就不用安慰我，你逗我呢？那你不是表演欲这么强，给你个舞台吗？然后你下次再敢逗我，我跟你说，你你你你你怎么样？如果我真的能赢得了这个，你给我个什么小奖励吗？你想要什么？想要什么？你看，别的情侣都有情侣对戒，我也想要。他，这这这个。但是戴绿色不能戴，对不对？这样吧，情侣项链，情侣项链可以吗？藏在衣服里面也看不见。瑶瑶，瑶瑶，我一大男人戴什么情侣项链啊？你不觉得像拴了名牌的狗吗？哎，不不，我我不是我不是说你是狗啊，我的意思是，市面上这些情侣项链，你不知道是什么材质做的，万一你戴上了啊，这金属中毒，皮肤过敏了怎么办？咱们换一个吧，啊？那做饭吧，做饭可以吧？做粥也行，以前都是我给你做饭。嗯做饭，哎，好，你的手怎么能做饭呢？这么尊贵，是吧？也也不是。那唱歌吧，唱情歌也很浪漫。我我最近不知道怎么回事，我这嗓子有点有点不舒服。唱情歌这事儿，小孩子能做得出来。我是真做不出来。我想到了，我想到了，你一定会很喜欢的。我给你背法条，你想听什么法？
我突然觉得帮当事人打赢官司是我分内的事情，根本不需要什么奖励，对吧？嗯。来吃饭。确实有点难受。你是不是为了提前回来都没有好好吃饭睡觉？是啊，在外面吃不好也吃不好的。那你下次不要飞来飞去了，我会心疼的。真心疼。嗯。那我能不能给你要个奖励？啊？什么奖励？之前很多次不是被包瑞打断，就是有意外发生。这次我们可不可以？你的双眼让我失措。在命运将情的关头，终于见到伸出的手。这世界没有改变，却又不同了。我，在有了你的今天，我会轻轻地说。你好，您的外卖。谢谢啊。你买的？我突然买花粉香槟啊！庆祝你第一次独立出题。还有，还有什么？还有感谢你给的奖励。怎么？啊！我，都是肚子疼啊！我送你去医院吧。啊。嗯。就是急性肠胃炎，不太严重。挂完这瓶水啊，再吃点药就行了。尽量卧床休息，多喝点电解质饮料，防止脱水啊。最近半个月，最好饮食清淡一点，嗯，最好吃点流质或半流质的东西。好，小钱，有事及时来找我啊。谢谢刘医生。医生说了，没什么大事。对我来说，你的事没有小事。你跟医生很熟啊？刘医生啊，他是胃肠科的专家，以前我胃不舒服的时候总找他。要是我能够早点认识你就好了，我一定会把你的胃调理好的。现在也不晚了。好吧，睡会儿。一会儿灌完水，我叫你啊。但是我现在睡不着，要不你给我唱歌吧。逗你的，知道你不会唱。
祝你生日快乐。不解的阴天，错放的时间，你总在这里，也都情有可原。指尖划过你的试探，最美的独白是你的存在。不是刘医生打电话给我，我压根不知道怎么回事。你是不是你？是不是你带小陈吃了乱七八糟的东西？你自己的胃坏了就算了，还折腾我们小……哦哦，对不起啊，对不起，折腾我们小陈，你像话吗你？我爸在这家私立医院有点股份，所以刘医生算是我们家半个家庭医生了。小陈啊，你说你都住院了。我怎么跟亲家公、亲家母交代呀、啊？对了，你想吃什么、喝什么？你跟阿姨说，阿姨马上叫人去帮你做。啊，不，我亲自给你做。妈妈妈妈，别别别别，他他受不了。啊，不是，我的意思是，医生让他吃流食，他。这还要你说嘛？还要你教？我不懂吗？这这流食嘛，也要分种类的，对吧？你以为像你，一日三餐瞎凑合，真是的。哎呀，你是不是因为照顾他才病倒了？嗯，不是的，阿姨，是我自己贪吃，不怪钱红。怎么不怪他？全怪他，就怪他。你怎么当人家男朋友的？你会不会照顾人？必须怪他。啊，哎呀，我问过刘医生了，他说休养两天就好了，啊，不用担心。你好好休息，我还是不放心，我要去跟医生开个会啊。妈，啊，休息啊。你别有压力的，就这样。不是啊，我是觉得阿姨这么可爱。怎么生出来的儿子不一样？我小的时候啊，也有一样的疑问，所以我就拿着我妈的头发去做心子鉴定了。然后呢？然后，一顿爱的问候加男女混合双打太少了，这样下去要盛米饭了。怎么起来了？回去躺着，去啊！水真的太少了。啊，我知道。
因为你生病了，所以肯定没有味道，我就给你放了糖和红枣。啊，来一口。嗯。好喝吗？嗯。再来一口。没想到谈恋爱还挺甜的。哎，你是不是病糊涂了？嗯。嗯，以前我总觉得那些男强女弱的剧情都已经过时了，但是没想到，真的生病了以后被人照顾，还是挺幸福的。哦，你害羞了？怎么可能、啊？以后我也会加倍对你好。谁呀、啊？海鲜粥，清炖花椒汤，华鱼片，瑶柱清炖娃娃菜，这都是阿姨特意为你做的，我亲自做的哦。谢谢阿姨。来,来试试看，看合不合你的口味。来，嗯，但是我刚刚吃过了，现在吃不太进去了。呃，吃过了？是啊，妈，我给他做了。你做的啊！我得去看看。哎呦，这个就叫粥啊！就那么两颗红枣，这么抠抠搜搜的。钱恒，你对得起你的姓吗？我我们家最近正好红枣不多了。哎呀，不要给他解释。我告诉你，老钱家的男人就是这样，给点颜色就开染房了。千万不能够心软，否则很容易被他们拿捏住的，知道吗？行了，妈，时间差不多了，你该回去了。我没事啊，我有的是时间，我想照顾小陈。是是是，你是没事，人家得休息啊。啊、哦，是这样哈、啊。嗯，也对，你要休息的。那行，那阿姨先走啊。那你记得想吃的时候就热一下啊。那个。咸了、淡了，你又跟我讲了。行了，妈，你快回去吧，陪陪陪我爸呢啊！快去吧，快去吧。哎、你别别催我，这穿鞋呢。我知道，我知道。小陈，行了，行了，行了。阿姨随时等你的电话啊。好了，好了，妈，赶紧回去啊，路上小心点啊。你注意休息啊。去吧，去吧，去吧。照顾好人家啊。知道，我知道，我知道。这么着急给阿姨走干嘛？你说呢？我回房间休息。跑那么快干什么呀？想什么呢？你在想什么？我就在想什么。是吗？我就是想在你这办公啊。我也是这么想的，这么巧啊！嗯，那我可就在这儿办公了。那你记得不要偷看我，认真办公。谁偷看谁还不一定。你也要记住了，别偷瞄我。世界被打开，微笑在现实之外，我在抗拒，还是无奈？我看到你的心，表面坚硬外壳，不过是伪装脆弱。情绪都好奇怪，不出口的视线，好像习惯对你的依赖。心跳都好奇怪，我莫名的期待，寻找你的方向。
，理智还是理论，三句话一边空白，事实很清楚却变改。有些话他绝对似乎不太应该，可惜有你不意外。情绪都好奇怪，不受控的视线，好像习惯。这可是男朋友第一次给我做早餐，我不能打消他的积极性，一定要装作什么都没有看见。不管他做的什么样，我都要夸，努力夸。嗯，走啊。起来了。这么多菜。肚子怎么样了？好多了。来的正好。快快尝尝，趁热啊。这是什么东西啊？我做的菠菜面啊，怎么跟毛毛虫一样？有吗？你快快尝尝，趁热吃啊！嗯这个煎饺看着不错，嗯，嗯，皮脆馅多，好吃。这我点的外卖，你你尝尝这个，真的，这是我亲手做的，你趁热吃，不然一会儿凉了不好吃了啊。嗯，你试试。这这一桌除了这个，其他都是我点的外卖。你真的，你试试，我学了好久，我做了，我觉得应该没什么问题啊。你试试，快快快，趁热啊！好吃，好吃。那那我上班要迟到了，我先去上班了。这么着急啊？哎，那你就没口福喽。学长，哎，依然，这么巧在这遇见你，也不巧啊。听说你这个官司忙完了吗？特意过来找你。学长，你这个大忙人不会无缘无故来找我吧？过来怕墙角了
。你对君恒感兴趣吗？你都这么说了，我敢说不感兴趣吗？是这样，君恒现阶段呢，正好在家事领域缺少一位女性合伙人，想来想去，你合适。我在现在这个律所做的还算顺利，但君恒作为业内家事领域的翘楚，我一直都很钦佩。能跟学长共事也是我的荣幸。不过，你向我抛橄榄枝，君恒的“恒”字同意吗？我知道他一向要求的很高啊。我能来邀请你，肯定是我跟钱恒商量过了，而且老钱对你的专业能力特别认可。跳槽也不是小事，我这一时半会儿的也给不了决定。这样。你再多给我时间考虑一下，完全不着急，随时等你好消息。好。刚拿到锦旗，是不是很激动？我确实没想到林梦就还给我寄锦旗。你为他这个案子这么用心，还在所里给他孩子募捐，这个锦旗是你应得的。程阳，这是你的一小步，但是是我们荣华富贵组的一大步。在此，请允许我代表老板。感谢你为君恒未来的惊天评奖添砖加瓦。一千一万个感谢都不如自己拿一面锦旗来的有意义，是吧 ？Boring， 这个梗很 boring 啊。好了，各位，今天的例会我要重点表扬一下程瑶。程瑶进入律所以来进步非常大，今天还拿到了第一面锦旗，恭喜你，程瑶。所有的案子我已经发到合伙人的邮箱，由合伙人自行分配。程瑶，鉴于你之前优异的表现，泰诚集团的家族信托纠纷你来做。好，开始吧。好了，那今天就先这样。团建再见，希望大家玩的开心。再会。陈瑶，苟富贵，勿相忘啊。陈瑶，第一次听见老板在会议室上这么夸人，牛啊！真的。哎，老板那是相当重视。不过话说回来啊，老板最爱的人应该还是我。咱们这次为什么要选择在国内团建呢？为什么？因为老板知道，国外那我已经去腻了。老板是多细心呢，我是老板心尖上的人呢。你要是这么论的话，那老板的心就是榴莲了。怎么讲？很多尖儿。我扎死你的于飞，扎死你！我最近因为孩子的事儿，太忙了，都没来得及好好跟你说声谢谢。虽然咱们已经那么熟了，但是我还是真心的非常感谢你，替我保住了房子。Hello， 喂，喂，干嘛呢？咋啦？就我听认识的人说。张浩跟梁琼琼之前信誓旦旦的说一定能拿到房子，但是现在煮熟的鸭子飞了，两人经常因为这件事吵架，而且梁琼琼的父母还去找过张浩麻烦，说他骗婚，让他给赔偿了。陈阳女士，你到底有没有听我讲话呀？韩蝶，我想做 SPA， 全身的。现在就去 ，SPA， 陈阳，你不对劲啊！我可从来没见你对保养护肤这么上心。说，是不是因为钱恒啊？不是，是因为过两天要去旅游，所以我就想。哎妈，可以呀、啊，开窍啦！律所团建，很多人。那有什么区别啊？反正他是你们老板，想要制造二人世界，那不是轻轻松松的事儿。你来做 SPA 是对的，第一次嘛，必须要留下好印象。不过我也没想到哈，你说你们俩住在一起那么长时间了，居然什么都没发生，这也太纯情了吧
。那也是因为我们平时都比较忙，没有时间。你说什么呢？你没听说过一句话吗？时间就像海绵里的水，挤一挤总会有的。你还是得支棱起来啊！你不光要有贼心，还得要有贼胆呢。别胡说八道。哎，我说的可都是干货。反正旅游是最能够增加感情的，在风景那么优美的地方，在夕阳的衬托下，氛围感一下就上来了。到时候再来一点香甜可口的酒精，两人一对视。喂，现在去逛超市啊？我跟梦婷在一块呢。哎，我现在马上就走啊，不打扰你们的二人世界。找我这么好的闺蜜呀、啊！好好享受，那一会儿见。买点面膜吧。面膜就不用了吧？那买一点防晒霜。行。再买一个喷雾，这样的话可以，没事。洗护用品也买一点吧，便携式的。好啊。如果纠结的话，要不每个都来一个？用不了这,这么多吧？哦，也是，来一个吧。这个就行。再买点零食。来是勇敢腾起那朵烟火，至少绽放。